在蒙古国一望无际的草原之下，蕴藏着极其丰富的矿产资源。这里已经被发现的矿物种类不下八十余种，其中煤矿的蕴藏量超过五百亿吨，铜矿量更是亚洲之首。每年蒙古国的矿业产值占全国 GDP 的百分之六十以上。正因为如此，虽然蒙古国并不富裕的人还有很多，但也有很多人是真正家族有矿而成为超级富豪。这一集，雷天长将与蒙古国土豪面对面，深入了解富人眼中的蒙古国发展和现状。哇，大家看，前面就是这个，我们要去采访这个煤炭厂。我们经常说煤老板，煤老板，其实就是说有钱的人。他蒙古国最有钱的人就是煤矿事业，所以来天长，替大家找找煤矿什么样的。雷天长，这也是头一次进入煤矿场，才刚刚到达目的地，岗楼上严格的安保人员就将我拦了下来。经过司机和安保人员长时间的沟通，我终于获得了拍摄许可。随后，震耳欲聋的机械声和漫天飞舞的粉尘，瞬间袭击了我所有的感觉器官。看看，这就是这个他们要生产出来的矿，煤矿已经成品了。绿色的棚子里面全是这种煤，你看那那。其实国外是很少接触这个矿一样，你看这边矿业煤矿，而且传送带很多的。我第一感觉就是煤多，传送带多。给大家说一下，就说这个蒙古国很有意思啊。他们因为这个地方呢，呃，盛产煤矿，所以说呢，每一个蒙古国的这个呃公民，他都有这个股份权，也就是这个不是说是个人的或者煤老板的一个事情。每年能分呃能分到多少呢？大家看这边的这个煤矿工人啊，在这边多么淳朴啊！看到了吗？脸是黑的，牙是白的。这是这儿的一个工程师。这在哪？在在在在。我回来呢。在在。这边是矿工公司。哇，看到了吗？这是很多的煤矿。这个煤主要是做成一个什么产品？化学素素化煤。啊，化学。化学精子精子。一定说到到化学素素什么啥，全都来做的。没事，他们就经过他们这个身上先洗了以后，哦，它的卡数会达到很高，而且它的污染比那个普通煤会小很多。呃，无毒、无内、无盐。多少种？多少种？多少种？多少种？多少种？多少种？多少种？多少种？多少种？蒙古国用了这个煤炭以后，乌拉玛多的这个盐降低了将近百分之六十左右。这是这是在点火吗？下个这个大家看哦，这款煤就是在最后这个工序把它压出来的。我们吃烧烤什么都是要用无烟煤，那这个煤就是这样。通过洗煤了，做做呃，做成这个各种工艺，做成无烟煤。我现在看到整个工序里面，这个就是这种传送带的这个东西是最多的。所以说，我们不要认为这个蒙古国是蛮荒之地啊，其实这边的工业化生产，尤其是这个对于矿物啊或者煤矿这些东西做的还是挺挺到位的。整套的生产线里面有没有啊，比如中国的技术或者是前？俄罗斯的技术，给你他们这个就是全部到手里的。然后这些设备啥的，有中国的，还有俄罗斯的，还有韩国的。哦。就就是就是这个吗？在里面。啊。哇。哦，对，这个 logo， logo， this logo。这个 logo。对，看看来这个煤它是有品牌的。巧克力从这边下来，这边灰尘是很大的，就是没得用。但是我看到了，这东西是怎么是产出来的啊？看到怎么做出来的？哇，灰很大，但是就是最后品。看到了吗？看到吗？随便你摸，什么都是黑的，都是黑的啊。所以说，来到这儿一定要把这个口鼻捂住啊，不然的话可能会受到一点点危害。哇，这个工厂不但有这个男性，还有还有美女
因为是特别细的东西其实我告诉你啊,洗粉,哎呦,我的天哪。大家看雷亚现在来到他们煤矿上的这个直供食堂他们这个工厂有什么福利吗他说他肯定有学习的地方很多类似这种的办法我脸已经洗了N次了 刚洗完澡,天哪
。哎呀，耳朵里面都是黑的啊，洗不干净啊，<笑>太可怕了。看，耳朵也都是黑的，黑出出的。采访过程中，雷店长了解到。这家煤矿厂的工人虽然全部都是蒙古国人，但其幕后真实的老板是一个中国的矿业家族。为了能够深入了解蒙古煤老板的私生活，雷天长多方打听之下，终于找到了这家矿业家族中的一员。现在雷探长来到了这个乌兰巴托的这个网吧啊，因为门口站了一些年轻人在这抽烟啊，还有这边那个墙可能是做了一个啊，这么一个门口的这么一个。小包厢，然后呢，我们进来看看，这蒙古的网吧，他们在玩什么游戏啊？哇，哇，还是很酷的呀，是这样的机箱，哇，清一色在打游戏啊，这边的人都是在在玩吃鸡这样的游戏啊，吃鸡的游戏。是蒙古第一家第一奠定的西藏每个月有月赛、季赛和年赛的网吧。因为蒙古国现在目前不像从国内那么样有那么多的战队比赛去参加各种各样的国家型或者区域型的比赛，蒙古没有，没有。现在电竞已经进了韩国的亚运会的奥林匹克项目。如果以这个为基础的话，蒙古现在是没有队伍可以参加的。哦，没有队伍参加。对，所以我们现在把它搞成电竞比赛，是先希望在我这儿这个产生的队伍，去他们去参加比赛。哎呦喂，你这不就是这个电竞比赛队员的孵化基地吗？对。<笑>呃，就我们那个年代，就国内的两零六零七年的时候，就是长辈们，就我们这个父辈是理解不了这个游戏的。他还在停留在我们零六零七年的那个阶段，就是对孩子玩游戏的话，那个、就是一种玩物丧志的表现。哎、嗯，我来问一下，你好，你好，我来问一下，就是。你三百诺你现在你最喜欢你一般都玩什么游戏？三百诺，请你韩不跟，淘淘是太淘，咱们两不淘那么多。淘淘也是，淘淘，淘淘，淘淘，淘淘，对。像这个多少岁才可以进这个游戏厅？淘淘，我那个大概是淘个几岁？七到八岁，七岁啊，七到八岁就可以了啊，我就不成年也可以的啊。对，因为电竞其实是在二十岁就可以退役了，二十岁可以退役，就可以退役了。对，主流选手一般在十六到十八岁左右。哦，就来网吧就是不分年龄是吧？对，蒙古是没有网监的，蒙古没有网监，没有网监，我们不需要年龄不限制。国内现在还是愿意来网吧玩。当然当然，蒙古国的四 G 手机普遍量比较少，我们国内可能大家都是在玩手机游戏，但是蒙古的四 G 手机的普遍量特别少，所以大家还是会像我们可能零六到一五年这个阶段中间，网吧的人比较多。哇，大家看，他们这个前台的这个服务员是个大美女啊，大美女。女孩子做这个，你觉得很累吗？很辛苦吗？这个。一点不辛苦啊。那平时遇到坏人怎么办？你网吧里面经常来坏人怎么办？经常你就为什么你得是好多坏？也有保安啊！再问问他，就是你在这收入收入怎么样？收入高吗？每月工资高吗？他那阿叔在那那个三零零 K T 蒙古有在那 K T 蒙古，他那 K T 蒙古。你想住？就不想住了。听说有一个说法啊，就说那个，呃，他们那个。当地青年说英语特别好，这是为什么呢？就说英语很多游戏开发商呢没有设计这个蒙语的游戏，所以他们只能啊去为了打游戏，所以去学英语，这是这样的。不光是游戏，整个电脑的程序啊 ，Windows 有中文版，但是没有蒙语版，没有蒙语版，它只能用英文版。手机也是啊，手机的操作系统也很少蒙语版，全是英文版。这国家我觉得挺大的呀，很多小国家都可以。是人口人口太少，人口太少，学英语就罢了。今天这个人游戏玩的是韩国语，中间是韩国字儿。你你是学那地质的对吧？啊，对我学地质。你你然后你家里有矿对不对？有。<笑>看到了吗？我们今天在这个蒙古国居然遇到一个，真的是家里有矿的这么一个人啊。其实现在中国的周边周边所有的国家，它最后的出口方都是中国，都是中国。因为这些国家，就比比如你刚才说的这些原料。它是没法加工的，啊，它只能用原，它把原矿石卖给你，嗯、然后让你我中国去做中国加产品加工。对，因为蒙古没有轻工业，所有的原矿石一定要都要走去做中国。俄罗斯没有能力买这个东西。哦，对，所以在这边，无论说是你做任何形式的矿产的，最后的出口方都是中国。所有人都，所有人来都能挖吗？还是就是一定
这个，比如说证书有限制吗？有门槛吗？这样没有，没外资的矿业公司，正常情况下有采矿证的时候，关键是出口问题啊。其实关键是销量问题，开采是没有问题的啊。在蒙古这这方面，在国内，国内的开采它是不去不去对你进行要求，关键是你矿石开采之后怎么出境。这个是最大的问题。你比如说，刚刚子我们俩说起来的铀、嗯，这个是不允许的，不能去，任何国家都不会允许它。对，这个铀就是原子弹里面的那个最初的那种原料。对。那你是不是因为你,你有矿，所以你这这辈子花不完了？<笑>啊，没有，我个人觉得，因为我我做做网吧，还有做这个实体的主要原因，就是因为，哎、啊，我有也是有弊端，从小到大可能会听最多的就是他，就是因为他的父亲或者因为他的家庭，啊、所以我希望是能自己干一些事儿、嗯，所以我才去自己做实体。说这个失败了，我没办法，只能回家做，因为我学本身也学的这个专业嘛，对，再回家去做这个。有矿人的思想就是不一样，<笑>哦。雷电长的到来似乎打开了这位土豪的话匣子，不仅毫不保留地告诉我关于蒙古国的矿业现状，还盛情邀请我去参观他的郊外别墅。不过路上由于交通违章，却被警察拦了下来。那你发了个什么？我发了一个没系安全带，我，咱俩，咱俩啊、哦，我也没系，哦，你也没系，哎呦，刚才刚才给大家讲，好紧张啊、哦，我我被罚款了，罚了多少？块左右吧，两万图啊，对，两万，呃，两万图是五十二元人民币啊。他这个，我我还以为是我没记，因为我刚才是没记，然后他也没记，对我也没记。哎，但是你看，顺便这这人人还查个酒驾啊、哦，对，一天查了几次呀？一天被查，我们就被查两次了。刚才，你你知道我我这个要给大家说啊，这个千万不要觉得蒙古这个地方啊，就是没人管，都是草原。这以前我也这么认为的，不是的，这边的这个警交警严着呢，就是。村里有人检查，小区有人检查，路上有人检查，大路有，小路有。最关键的是他神出鬼没，半夜十二点啦，两点在那个路口都飘来个警察给让你吹气。哇，就专门给富人造的这个房子，木质结构的，很漂亮啊。好，然后这边空气也好，这边房子是随随便可以买吗？就是外外国人也可以来买吗？没有，我们是买的地，然后自己盖的。啊，买的地自己盖、啊，自己盖，这房子我是自己盖的。当时那会儿有有三处可选的地方，嗯，然后第一个来的是这儿，嗯，来这儿就没再看其他地方，<笑>对，一眼就看到这边景好，一眼就看到这景，哎，真好、啊，远处看过去有河，有山，成吉思汗，马头琴，主人主人收藏的帽子。这是实木还是什么呢？就是，全是全木的啊！全木的，哎呦，真棒哎！木屋给人感觉就是那种田田园那种色彩啊！这个木屋搭起来多少钱呀？房子就光这个木屋的话没有多少钱，房屋那可能八十万左右吧。八十万？对，然后才八。底下浇筑可能二十万左右，然后院里面的硬化可能花了二十多万。嗯、如果觉得大家如果大家喜欢这种生活啊，其实这是。一个比较好的一个方式就是在这边买地建房子，而且建的啊，人人家也说了，总共总共呢大概两百万。我在这儿一般都能睡到中午，对，就真的是自然醒，一点声音都没有、嗯。在国内你可能有时候电话响，然后就是你觉得家里面很安静，但其实是会有其他声音的，比如说汽车的喇叭声，然后各种各样的声音会把你叫醒。在这真心不会。那那那这边蒙古的这个土豪多吗？多，他其实蒙古人有这个习惯，在自己这个喜欢的地儿、风景好的地儿搭一个蒙古包。每年的夏天，就是纳拉木的时候，七月份都会去那儿住。然后要是近的话，周末都会出去。哎呀，你说这蒙古包得多少钱呀、啊？这蒙古包得三千到五千块左右，就就能买，就可以买到。对。哎，你觉得他们国家现在到底最支持什么产业？蒙古人其实支持，嗯、我知道他不支持什么。就是不支持破坏生态的产业。对，蒙古人保护在在保护环境这块真的是特别特别好。我之前听过一句话说，我们跟祖先唯一的纽带其实就只剩下游牧了，只有这个是相同的。像冷兵器时代，十三世纪蒙古人是打下整个欧亚大陆的。
在那后来子孙后辈一直在就是一直在去去，就是我们我们一直在说成吉思汗啊，包括元朝啊等等这一切的时候，跟他们唯一相同的地方，其实就是游牧，就是一模一样的，别的所有东西都变了。蒙古国的经济链相当畸形，有钱人有机会住豪华别墅，吃着高档西餐，但是没钱的人连房子都住不起。有新闻报道说，由于冬天过于寒冷，蒙古国的穷人为了躲避严寒，住到了下水道里。雷电长此次来到了乌兰巴托，记录了不少平民的生活，发现他们利用废弃的集装箱作为居所。他们就住在这样一个哦集装箱里。在市区就能够看到市中心图拉河南岸的山头上，密密麻麻地排满了各种颜色的棚户房子。这里就是乌兰巴托的贫民区。可是想走进他们的家庭，却受到了主人的多次拒绝。为了看到蒙古国人更真实的一面，雷连长先来到一间小店，买了少许礼物送给他们。但即便如此，依然被拒之门外。嗯，哦，哎，哦，哎，那好，啊，这些，这两个，啊，这种房子都是自己盖的吗？这个，啊，对，这是我九二年时候盖的。九二年盖自己盖的，他那个一起回去住。啊，谢谢康森。哇，这是他的，哇，看这是这个老爷爷的这个鞋、衣服，还有鞋柜啊。下岗很多。哇，一进来就清楚，这布拉德皮特。就是初乳，初乳，初乳。高，来一点，好，给师傅点个炸豆腐。你给你拿双手。啊，来，我到时候拿我去你，到时候拿我去。咋嘛？哦，这样子啊，这么多照片。为什么？我的装袋子。哦，他自己哎。爱好这个摄影啥的，也也爱摄影啊。哦，这他，我哎，我觉得我觉得有点像那个以前日日本的。因为我是中国电影摄影，日本男演员。嗯，这时候他是个中国电影摄影师。这是他的学生学生时代啊。大家看，这是他年轻的时候啊。我觉得像有点像那个日日本男男明星啊，就以前演那种电影里面好多这种打扮，就是瘦大哥，瘦板长发。这是他养过的狼，养过的狼啊。这是狼。我带点印的，这还这还有一张印的印的安石的那种梳妆照。印度，莫斯科，莫斯科啊，莫斯科啊，莫斯科。没事，他真是。啊啊，那那我这个我们都。那那我这个我们都。他穿的那些喇叭裤。对，我这个我们。哎，这个是对象是那个人吗？那那那有。印度，你跟那个穿个情人。解安多了，对不对？他说你理解错了。我理解错了，我以为这是他这这么亲密的，以为是他。你就问他，你说我喜欢他呀？对对对。我问就问他，他都是他的，他的喜欢的。是不是喜欢这个人啊？他们居然在一起抱着，在躺在沙发上、啊。他说这个，这种我们班同学都多的。你看，都是别的，你看都。他、哦、他赶紧辩护说，你看他同学都有类似的照片。老人喜欢摄影，年龄并没有束缚他探索世界的心。在我眼中，这位老人充满阅历和智慧；而在老人眼中，我也是一个绝佳的倾诉对象。似乎在这个地方，他已经很久没有人能和他一起追忆属于他的青春了。还还有摄像机，摄像机。呃，我我看一下啊。我拍那上那个，它里面应该是那种装那个呃装那个录呃录像带的那种。很早了，这么大一个，这么大一机子啊。这是这是这是德国的德国的，德国的啊。我觉得这完全是一个古董古董收藏家，完全是。这是这是那个什么？这是装磁带的地方啊！这装磁带的地方
然后呢这个这是他爸爸他孙子的时候传给他传给他的然后他爸爸这个传给他儿子天鹅金坑啊 啊，这是德国特别有名的，对，这是德国特别有名的，这是德国特别有名的，这是德国特别有名的，这是德国特别有名的，这是德国特别有名的，这是德国特别有名的，这是德国特别有名的，这是德国特别有名的，这是德国特